Yo, what's up mga chong? Here's your boy Brian Ochel back in here again again and welcome to another vlog and today mga chong is pag-uusapan natin regarding sa comparison ng current Aerox natin sa bagong Aerox 2021 or Aerox V2 na tinatawag or dito sa Pilipinas and kung ano yung similarities nila kung ano yung mga bago sa new, darating na new Aerox diba kung sulit ba maghintay mga chong or sulit ba mga chong na maghintay para sa bagong Aerox natin ngayon and kung magkano yung magiging possible price nya pag nirelease na dito sa Pilipinas and mga chong bago tayo magsimula kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel don't forget to hit that subscribe button and hit that notification bell kailangan po bang i-memorize yan ito na tayo mga chong pasok muna natin ng intro So yun mga chong, una sa lahat ang Aerox is kilala bilang sporty scooter. Ang concept nito is kinuha sa sports bike at sa scooter. Kaya kung makikita nyo ang Aerox is napaka aggressive and very sporty na scooter. So unahin natin mga chong yung mga similarities ng old Aerox sa bagong Aerox. Also known as Aerox 155 Connected sa Philippines tinatawag siyang Aerox 2021 or Aerox version 2 so alam naman natin dito sa Pilipinas na napaka hype ng motor na Aerox so ngayon since na merong bagong lalabas na Aerox so hindi magkanda o gaga ang mga Pilipino kung kukuha na ba sila ng Aerox ngayon or hihintay nila yung Aerox so pag-uusapan natin mga chong kung kailan yung possible release date ng Aerox 2021 and kung ano yung magiging possible price nya okay so merong pinagbago ang appearance ng Aerox lalo na sa headlight so kung, di, kung dito sa headlight ng current Aerox natin ngayon is ganito sya o sa bagong Aerox at tinanggal na yung ilaw na to so napalitan na sya ng fairings lang and then at the same time meron na syang day and light na ilaw dito which is napakalaking tulong para sa mga rider na makita pa rin sa liwanag And another thing mga chong na nabago sa features ng Aerox 2021 is yung kanyang pina-panel. So kung ngayon, open natin. So hindi siya makita. <laughs> so yung mga chong, ang panel ng Aerox ngayon is halos same lang naman dun sa bagong Aerox ngayon. Ang pinagkaiba niya lang talaga is meron na siyang yung taka yung tachometer niya is hindi na ta sa, sa taas parehas na siyang nasa gilid so medyo gumanda yung itsura niya kasi mas makikita mo na siya and mas maporma talaga siya as in and at the same time makikita mo na meron na siyang bagong features which is yung, yung Yamaha Connect ang purpose ng Yamaha Connect mga chong is pwede mang i-connect yung phone mo sa mismong motor so ano nga ba ang features ng Yamaha Connect Yamaha Connect guys is pwede mong i-connect yung phone mo sa motor mo and then ang mga possible niyang pwede gawin is yung bike phone na is yung bike locator which is mahanap niya yung bike mo mangyari dito is kapag nindot mo itong bike locator is ilaw yung motor mo next is yung answer back yung answer back naman guys ito iilaw din yung motor mo pero may kasama na siyang busina so pati yung, mga, pati yung busina mo kagana din and then the next one is yung ilak which is magagamit mo to anti-theft para ma ma-prevent na manakaw yung motor mo and then the next one is yung ra ano his ride history so makikita mo yung mga ride kung sa kawalim pumunta and meron na rin siyang hazard mga chong so yun yung maganda dito pag naka-hazard ka makikita ka ng mga rider mo na naka-hazard ka and the last one mga chong is yung para sa akin is yung pinakamabangis na features ng Y-Connect which is yung parking record so sa parking record para tong waste mga chong magbibigay siya ng mapa and ituturo niya kung paano yung daan papunta dun sa motor mo diba para pag nasa mall ka naliligaw ka di mo alam saan yung nakapas mo makikita mo siya so yun lang mga chong yung features ng Y-Connect and mga chong ang another feature pa na nabago dun sa, di sa digital panel is yung oras orasan niya yung time niya is nasa taas na and of course nandun pa rin yung dometer mo and yung fuel uh, yung fuel gauge mo is nasa baba na siya yun yung nabago sa uh, digital panel ng Aerox 2021 ngayon and then nabago din yung dang likod ng Aerox which is hindi na siya ganito hindi na siya patulis na ganyan So ito na yung bago niyang itsura and at the same time yung kanyang kilo sa likod is nag-iba na din 
Pero para sa akin, syempre, mas maporma yung bagong style ng ano ngayon, bagong style ng uh, ilaw sa likod ng Aerox 2021. Ayun mga chong, yung pinaka mainstream na nabago sa na-upgrade ng Aerox 2021 is yung kanyang um, engine. Same pa rin siya na 155, blue core, liquid cooled. Pero, this engine is newer. Claim by Yamaha kasi since 155 siya, nag-improve yung kanyang horsepower na dati is 14.8 horsepower so ngayon 15.5 na siya pero nabuhasan yung kanyang torque from 14.8 horsepower to um, 13.9 so yun yung nag-iba sa bagong engine ng ano ngayon ng, ng Aerox pero same pa rin na 155 so yun mga chong para saan ba yung horsepower at torque yung simple lang yung horsepower mga chong is for Uh, maximum output na may bibigay ng motor mo. Then yung torque naman is more on acceleration siya. So mas mataas na torque, mas mataas yung acceleration ng motor. Mas mataas na horsepower, mas mataas yung top speed na makukuha ng motor mo. Pero yan, di naman nagmamatter yan since marami naman sa atin na nag upgrade ng mga bola nila, di ba? Para mas lumakas yung attack, di ba? Mas madagdagan yung top speed. So I think hindi naman masyadong nagmamatter yon. Then, another thing na same pa rin naman sa old Aerox sa, sa current Aerox natin dun sa 2021 is yung kanyang under seat storage which is 25 liters pa din so kasha pa din yung mga full face na helmet and then smart key system, ganun pa din naman meron pa din start and stop system and abs abs pa rin naman and yung bagong Aerox ngayon or yung Aerox 2021 is meron ang shock nya is twin shock with pressure canister na siya pero not sure mga chong kung dito sa Pilipinas is ilalabas yung Aerox 2021 na may pressure canister kasi diba sa, N sa NMAX 2021 is hindi naman nailabas dito so wag tayo masyadong umasa baka masaktan lang tayo and yung Y connect mga chong yung sinasabi ko na pwedeng i-connect yung phone sa mismong motor is hindi rin sure mga chong na ilalabas dito sa Pilipinas yon. Pero sana, di ba, para medyo maganda-ganda naman yung ano, labanan ng mga scooter natin. Malaking function yon yung Y-Connect mga chong sa daily use natin. So hopefully ma na ilabas ni Yamaha Philippines yung ganong feature. Kaya yung Y-Connect lang. Pero mas maganda pa rin siguro kung ilalabas na uh, newest Aerox dito sa 2021 is may pressure canister na. Kasi di ba may mga issue tayo ng Aerox na tumutukod yung shock sa likod kaya most of uh, Aerox users is nagpapalit nung may baso na shock kahit hindi pa masyadong gamit yung shock nila para gumanda yung play ng shock yun hopefully talaga kasi bawas gastos din yun mas makakatipid si rider kung ganun yung magiging sistema then mga chong isang feature pa na nadagdag kay Aerox version 2 or Aerox 2021 is yung tinatawag na handlebar switch control para siyang passing light pero hindi siya passing light so wala pong passing light ang Aerox ang dulot nun sa Aerox is para matagal, para matagal mo lang yung mismo digital panel mo para hindi mo na kailangan pumindot pindot dito diba? mas maganda yun habang nagdadrive ka nakokontrol mo siya so mga chong yun lang naman yung uh, similarities and yung upgrade yung similarities and up upgrades na meron si 2021 so sa tingin nyo worth it ba siya and then so, ang possible uh, na maging price net sa Philippines is 122,900 pesos so unofficial pa yun mga chong so hindi pa siya yung official na price nya talaga pwede pa siyang lumaki syempre depende pa rin yun alam naman natin na kapag ini-import dito sa Pilipinas yung mga motor is nagmamahal yung presyo siguro abot yan ng mga 135,000 something like that konti na lang idadagdag mo may R15 ka na the joke lang so yun and then uh, para naman sa kanyang release date so wala pa tayong um, official na data regarding dyan pero kung pagbabasihan natin yung NMAX na version 2 siguro about 6 months to 9 months mga chong so kung sa tingin nyo kailangan yun ng motor and then hindi na kayo makapaghintay na kumuha ng motor talaga kailangan kailangan yun na so pwede naman kumuha na kayo ng current Aerox natin kasi ba diba, 6 to 9 months pa yun sobrang tagal pa nang hihintayin nyo so kung kayo kung kayo nyo naman makapaghintay nasa inyo pa rin naman yun And kung sa tingin nyo, worth it yung mga i-upgrade ni Yamaha sa bagong Aerox ngayon, intayin nyo. Kaya nyo intayin. And yun nga pala, before ko makalimutan, um, isa pang upgrade ni Aerox 2021 is yung kanyang fuel capacity. 
So ngayon, yung current Aerox natin is merong 4 point something. Sabi natin 4.5, 4.8, something like that. So yung bagong um, NMAX 2021 ngayon is meron na siyang 5.5 liters. So sa 1 liter na yun, mga chong, malayo na mararating mo nun. So ba diba, napakalaking tulong na rin siya para sa daily riding natin. Lalo na kapag yung mga lala move driver ka, yung mga ganun, yung mga delivery mo, source of income mo. mo. So masusulit mo yung ano na yun, yung upgrade na yun. So yun mga chong, breakdown lang tayo nung similarities and yung upgrade nila. Sa first one is yung smart key system, start and stop system, same abs pa din and 25 liters under, under seat storage. Then yung mga nabago naman sa kanya is yung updated blue core engine na siya. So yun nga, mas pinalaas yung uh, horsepower but yung torque nga is mas mahina. And then twin shock with pressure canister hopefully na ilabas dito sa Pilipinas. And yung Y-Connect, yung updated na digital panel nya handlebar control switch yung daytime running light yung daytime running light mga chong and yung mas malaki na fuel tank capacity and ang mga available colors nya is black red matte black cyan dark grey yellow matte black signature at white so yun mga chong um, kung meron pa yung question kung meron pa yung gustong malaman or kung meron man akong nakalimutan kung meron man akong hindi nasabi dito sa vlog natin for today so kindly comment it down so don't forget mga chong na mag subscribe sa aking channel I think that would be it once again this is Brian No Chill and I'm out